Et maintenant, c'est parti pour... Je me demande si ouais. je ne si devrais pas la faire quand Ouken sera là la semaine prochaine, vu que c'est le dernier épisode de... du, du Koto Yoro. Non, 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 tant pis pour lui, tant pis pour lui, non, non, non. Euh, tu réactives ta cam ou pas Il a dit tant pis pour lui. Ah oui, tant euh, pis. Attends. Oh, tant pis pour lui, ouais, il a fait la, là. Tu veux la réactiver à plus de oh, ouais, il me dit quoi Il me dit, ouais, euh, je me réveille à 4h du matin, je sais pas quoi. Je dis, oui, oui, bien sûr. Tu dois surtout euh, te réveiller à 3h pour aller débattre encore une fois avec un pro amiral. Il me fait le coup, ouais, euh, je me réveille à 4h, je dois aller travailler, mais bien sûr. Ton travail, c'est de chier sur les amis 24. Ne prends pas pour un con, euh, Ouken. Du coup, hop, alors je cherche la cam. Et les amis, dites-vous, hein, j'ai attendu toute la semaine euh, la chronique de Sony parce que c'est enfin... La fin de l'aventure de Miok. Enfin, j'ai. Dites-vous, j'ai attendu toute la semaine. Il me dit quoi On attend. Il me dit on attend. Ok, je peux pas attendre, les gars. Hein, je peux pas. C'est parti pour la chronique la plus attendue euh, du Shinsekai, la chronique de Sony. Oui. Les épéistes sont nos amis. Jingle. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre vraiment, ce lore, il a décidé de le chier jusqu'au bout. Et c'est parti pour la chronique de Sony, c'est parti pour la dernière partie, c'est la partie finale, plus attendue que euh, Endgame à l'époque. C'est parti. Donc, donc du coup, rappelez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté à un moment important, il était avec Harry Potter sur un balai, et il était arrivé chez Dumbledore. Et Dumbledore, il était en visioconférence avec... Euh, ne te lève pas, stop. Non, t'inquiète, je me lève pas. <rire> J'ai un pantalon. <rire> t'inquiète pas. Il <rire> faut avoir la ref. Sony, la semaine dernière, il s'est levé, on avait vu ses fesses, donc euh, faut ouais, voir la ref, ouais. du coup. Voilà, J'avais un jean quand même, attention, parce qu'on a vu mon Hulk. Oh, le, jean. le jean était vachement transparent. Oui, oui, oui. C'était un oui, jean oui. transparent peut-être. <rire> Allez, le du coup, blague oui. à part, du coup, ouais. Ouais. Là, en plus, il le pense vraiment. Non, c'était pas un jean transparent, les refs. <rire> donc, du coup, euh, qu'est-ce que je disais Ouais, du coup, il est arrivé et il y avait le professeur Shen qui était euh, au téléphone avec Dumbledore qui se foutait de la gueule de Miyuk. Et ils ont accroché en vitesse et c'est là que s'est arrêté la dernière partie. Donc là, on enchaîne avec la toute, toute dernière partie. Et la toute dernière partie, c'est enfin, il va enfin avoir son épée, le Kokotoyuro. Donc, quand il arrive dans le bureau de Dumbledore, Dumbledore, il est deux doigts de se pisser dessus de rire et il se retient. Mais Miyuk, il voit, il dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive Il est pas bien, qu'est-ce qui se passe Et donc, du coup, il lui dit, non, non, c'est pas toi, c'est parce qu'en fait, du coup, je suis en train d'attaquer les Orcrusques et de, de Dumbledore. Et là, actuellement, bah, c'est... <rire> pardon, pardon, je rien intervenir, pardon. C'est, euh, t'inquiète pas, c'est euh, à cause de ça, tout simplement. Et je dis, ah, ok, d'accord. Et il dit, mais euh, en fait, est-ce que tu sais, il euh, y a une arme, on m'a dit de venir ici, et il y a une arme incroyable qui me permettrait d'être le meilleur épéiste du monde. Et là, Dumbledore, il dit, oui, cette arme est bien dans notre monde, t'es arrivé au bon endroit. Par contre, je suis désolé de te le dire, mais chez nous, euh, le rang d'épéiste n'existe pas. Donc euh, cette arme-là n'a rien à faire dans notre monde. Ça a créé une distorsion. Et donc du coup, il se passe des événements bizarres. Et il y a plein de monde qui se chevauche entre eux. <rire> C'est une merde. <rire> <rire> ouais, du coup, ouais. Il y a plein de monde qui se chevauche entre eux. Mais si jamais tu veux trouver ton arme, elle se trouve à la comté. Avec les hobbits. Du coup, il dit Ok, d'accord, bah, je vais aller avec les hobbits. Et il dit bah, Harry, tu vas l'aider. Vas-y, euh, accompagne-le, s'il te plaît. Donc, il se barre et tout, avec son balai. Et il vole avec son balai avec Harry. Et là, t'as Dumbledore qui se pisse dessus et qui rappelle le professeur Shane en disant ah, Mais c'est vraiment un con. Et pff, hop, l'aventure continue. Là, ils arrivent à la comté. Hop, et ils arrivent devant un mec qui s'appelle Frodon. Donc là, t'as Harry qui dit Ouais, je te présente Mihawk. Il est là. Et il est là parce que du coup, il a besoin de son oncle Kotoyuru. Et Frodo, je dis, ah, cette arme-là, mais c'est pas un tel qu'il a Je dis, comment ça, un tel Un tel, ça veut rien dire. Mio qui comprend pas, il dit, non, parce que même dans notre monde à nous, il n'y a pas d'épéiste, donc du coup, euh, on l'appelle un tel. On sait pas ce qui. <rire> pardon, pardon. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, je suis désolé, j'ai pas de connaissance. Désolé, vas-y, ouais. Et donc, du coup, il dit, ouais, on va voir un tel ensemble. Il dit « Ok, c'est parti ». Et là, Miyuki commence à transpirer. Il dit « Mais tout mon périple, euh, j'avais un but bizarre dans, une, dans, dans, dans un autre monde. Euh, J'étais en train de mendier des poké dollars. Euh, j'ai traversé le mur. J'ai vécu des épreuves incroyables. Et ça y est, j'y suis. Je suis enfin à la fin de ce voyage. » Et là, du coup, Harry Potter, Frodon et Miyuki, ils prennent la route ensemble. Et ils arrivent... <rire> ah là là, ouais, moi aussi, ouais. Ils arrivent dans une grande montagne. Une montagne effrayante. Et du coup, Frodon, il dit, ouais, ici, vit Sauron. Il dit, waouh, son blaze, il claque et tout. Et il dit, viens, du coup, on avance un peu. Donc, ils avancent, ils avancent, ils ouvrent une porte. 
Et là, dedans, il y a Voldemort et Sauron qui jouent aux cartes. Il se retourne et il voit Emilio avec Harry Potter et Frodon. Il dit, mais qu'est-ce que vous expliquez là euh, Et il dit, ouais, il est là pour le coup contre Yoru. Et là, Voldemort est sérieux, il est choqué. Et là, et là, Voldemort, il est choqué. Il dit, c'est toi cet homme. Et il dit, oui. C'est moi, mais pourquoi Pourquoi c'est moi Il lui dit, on t'attend depuis longtemps. Il a dit, j'ai essayé de mettre un Orcrux dans une arme. Ça n'a pas marché. L'Orcrux, il est sorti. Et il m'a dit, je veux pas être un épéiste, s'il te plaît. Mets-moi ailleurs. Du coup, j'ai dû le mettre dans une bague. Et du coup, il dit, mais c'est quoi ce que <rire> C'est quoi ce délire <rire> Ouais. Et là, il avance avec Harry et Frodon. Et il tombe face à un mec. Il tombe face à un homme. On le connaît pas. Il est trop bizarre. On le regarde pas. Et là, il a l'arme, il a le Kokotoyuru. Ça y est, Mio qui est arrivé, cet homme se retourne, on voit pas à quoi il ressemble, mais on voit un grand pied taille 48 qui tient cette arme. C'est juste un grand pied immense. C'est un mettre. grand pied immense. Il devait la mettre. Il y a des lacets qui s'entournent autour de l'arme, et il dit, viens m'affronter maintenant, viens me combattre. Parce que du coup, j'ai des avis qui sont... Je peux finir la phrase, Rio Tes avis sont quoi Mes avis sont masterclass, mon cher euh, Sony. Exactement. Il dit mes avis sont masterclass. Et j'ai beaucoup de charisme. Et, je... et voilà. un talent immense. J'ai reçu un message. Exactement. J'ai reçu un message Twitter qui assume ce que je dis, c'est véridique. Du coup, ça peut être que moi, le détenteur de cette arme. Il dit mais t'es un pied. Il a dit oui, mais je suis un pied et puis... <rire> Oui, mais j'ai un pied épéiste, attention Et il a dit, mais dans tous les royaumes que j'ai que j'ai visités, il a fallu que je tombe sur un pied, et c'est seulement ce pied qui est épéiste. Et là, du coup, il y a un combat acharné qui commence. Harry Potter, il envoie que des avakadabra euh, Frodon, bah, il se jette avec son petit épée d'or qui s'allume. Et t'as Miyok, qui juste le regarde avec son charisme incroyable et son acquis des rois surpuissants. Et ils essayent, et ils se bagarrent, ils se bagarrent. Et là, le combat, il dure dix jours. La montagne, elle se sépare en deux. Et là, le pied, il tombe. Il trébuche, il tombe. Et là, le Kokotoyuru, ping, 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 il tombe par terre. Et ça y est, Miyok ramasse cette arme. Il est heureux. Et d'un seul coup, il se TP dans le monde de One Piece. Il arrive devant Monkey D. Epeist, Et Monkey D. Epeist, il le regarde et il lui dit « Oh putain, quelle aventure de merde !» Et voilà. Incroyable ça Quelle aventure que de merde ah, J'applaudis <rire> Ah, la conclusion est, est ça, parfaite. Ouais, franchement, Stony, bravo. La est conclusion est parfaite. A réussi à avoir. Incroyable. C'est véridique, 100% véridique. Non, franchement, tu t'es gavé. Moi, j'ai trouvé l'histoire, elle était incroyable. Incroyable. Trop fort. Trop, trop fort. Euh, hop, j'ai bougé le, le petit fond. Euh, hop. Euh, pour ceux qui n'ont pas la ref avec euh, les toilettes, euh, c'est parce que Miyok est un crasseux qui n'a pas de papier toilette. Donc euh, voilà, hop, vous pouvez le voir. Vrai, Zoro non, a pété un plomb. Dites-vous, Zoro, le jour où Zoro bon, okay. s'est dit qu'il ne voudrait plus être le meilleur épéiste au monde, c'est le jour où il a vu que son crasseux de maître n'avait pas de papier toilette. Maintenant, j'y sache, je dis rien. Du coup, merci beaucoup à toi, Sony. Sony incroyable. D'où te vient toute cette inspiration Parce que franchement, c'était incroyable. Ah bah, en fait, c'est j'ai lu... Euh... J'ai lu les SBS de Oda. Comme <rire> de, ça. de Groda, peut-être. De Roda. L'homme qui rote. Vrai, oui, de Roda. J'ai mélangé tous les univers que j'aimais. Et, et Shiro Vodka, voilà, peut-être. Mais tout non, tout ça m'étonnerait que ce soit Oda. <rire> Shiro Yoda. Mais non, c'était cool. Hein. Franchement, quand tu rassembleras les parties, je vais grave euh, l'ADL. C'était sympa. À faire. Ah, ouais, mais oui. ah, mais oui. Mais vous pouvez retrouver cette semaine, euh, bah, du coup, une version longue de l'histoire incroyable. C'est la vraie histoire de Miyok, euh, bah magnifique. Merci beaucoup à toi mon cher euh, Sony, j'applaudis encore une fois, c'est incroyable. Neil, ramène euh, Luigi Mussolini qui l'applaudisse avec nous, euh, s'il te plaît. Incroyable. Moi, que je suis en clash avec Sony, je vais pas applaudir Sony, je suis en clash avec Sony. Abuse, tu peux au moins reconnaître qu'il a du talent, euh, Mussolini, abuse. Je reconnais que je ne l'ai jamais vu dans une cuisine. Oh, abuse, t'es vraiment... Je vais le dire au, Moi, nom, du... Dis... au nom du peuple. Ri, 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 Luigi, ri, au nom du peuple. Non, écoute-moi, j'ai un avis, j'ai un avis. Dis-moi. Je vais le dire sur lui, c'est pas Sony, c'est Pouni. Oh Pouni. non, vraiment, t'es une merde. Je vais pas demander à tout le monde de t'insulter dans le chat, euh, Mario, mais franchement, t'abuses. Franchement, t'abuses. Du coup, bon, en tout cas, euh, cette petite soirée m'a fait plaisir. Les gars, ouais, dimanche ouais. prochain, vous pourrez me retrouver en live sur la chaîne. Je vais euh, commenter 
le match Proamiro contre Proyonko, ça va être piquant. Ça va je être... serai l'arbitre du match. Et Tsuni cool. sera l'arbitre du match. Ça va être incroyable. Je vais commenter comme jamais. Bichente des Arazu, là, je le fous au chômage. Il va voir, c'est quoi un vrai commentateur